بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے میں پلٹ رہا ہوں میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیئے فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے عزاز تھا لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا یہ مقام یہ رنگ میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا کوئی سہارا نہیں لیا مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو تین لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا جتنے جلوے جتنی رانانیاں جتنا حسن جتنی تازگیاں اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ ہے صرف ایک دعا کا صدقہ دوستو دیانداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم بلیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہیں میرے حضرت میں ابھی آپ جب آئے لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے مالی دا کم پانی دینا پھل پکے ہون یا کچھے پیر مریدان دے سرتے رہنگ ہے وہ چوٹے ہون یا سچے ہماری تو ملاقات آخری کیا ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے ان کے قدموں میں رہیں گے اور ہم اللہ سے دعا مانتے ہیں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ ہو او دوزخ میں نو لکھ بہشتان جتھے سونا آوے جاوے تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیز ام ابرار بھی میرے ساتھ تھے اجازت ہی دو لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی آپ کراچی تشریف فرماتے ہیں تو میرے ساتھ تھے دو گھنٹے ہم بیٹھے رہے بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا چھ سات آٹھ گھنٹے انتظار کرنا پڑا شکن بھی نہیں آیا نکا جیو کہتے ہیں اسے بٹھاؤ بٹھاؤ تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے تو کتے تو بیچارے ساری دیاری بار بھی نوکری کر جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے میں نے اندر آنا ہے وہ تو کبھی کہتے نہیں انہوں نے کبھی کہا ہے بندہ ساگ بھی کہ لائے اور پھر وہ ڈیوٹی بھی اور طرح کی کرے نوابوں جیسی ڈیوٹی کرنا اور بات درویشی اور غلامی کی کرنا یہ کیسے دو باتیں تو نہیں ہوتی بات تو ایک ہوتی ہے دنیاں خسمہ دی ویچر ہزاب وسن پاگ جاگ جاندے ہونا گولیاں دی کئی گھنٹے انتظار کیا تو کئی لوگ آئے حضرت کب آئیں گے چلے گئے کئی آئے تو آئیں ایک مولانا بھوڑے بیٹھے تھے مولانا اسرائیل ان کا نام تھا تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے نہیں جانا میں نے کہا دی ہم نے کہاں جانا ہے ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں جب ان کی ایک دو شخص نے تھوڑی سی میرے اوپر تنقید کی نظر بھی ڈالی کہ یہ کب سے آیا ہے تو کچھ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی اور ہم ہیں بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں مہارا تو چوتھے درجے کے نوکروں میں نام آ جائے تو بڑی بات ہے چوتھے درجے کے نوکر نوکروں کو بھی کس میں ہوتی ہے نا ایک سیکٹری ہوتا ہے ایک چوکی دار ہوتا ہے ان کے پاس بھی چابیے وابیاں ہوتی ہیں ایک بار والا ہوتا ہے ایک چوتھے پانچویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی 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 بتایا جاتا ہے چل گاڑی دو دے چل تو آجا ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہیں اور ایمانداری سے تیار ہیں وہ رکھ لے بس میر بانی تو حضرت بیٹھے رہے دیر ہو گئی تھک جاتا ہوں تھک گیا بات آگے نکل گئی بیٹھے تھے تو تنہائی تھی مجمع ہوا نا جب مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی چر ہویا میں نے تر لے لیں دیا کہ دی موڑ میرے والواغا خواب میری ایک وار جی آمیں میں ساری عمر نہ جاگا دیر ہو گئے میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا دے کئی گھنٹے بیٹھ گئے بیٹھے رہے مرضی ہے نا جی یہ راس بولے تھے دی میر بانے دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا 
स्टेज पे सामने हजरत के पास हजरत स्टेज पे आ गए तो हम मैं मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था इसलिए कि बढ़ बढ़ के आगे होना कमाल नहीं को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो पीछे बैठ गए हम लोग मैं भी और अबरार भी हम पीछे बैठ गए और वहां उलमा और मुशाह का ढेर लगा हुआ था हजरत की नजर बजहर खासी कमजोर है लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे आप गवाही ले सकते हैं हजरत ने फौरन नकीब महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा उसे तो आगे बुलाओ तो मैं जब उठा ना तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालू कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलाम हो से वहा का क्या है हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए और जब मैं बैठा तो ईमानदारी की बात है मैंने सलाम ली कान में मैंने कहा हजूर तबीयत कैसी है फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है तू जब से आया है मुझे तब से पता है अब कल वापस चले जाना और जाके वहां दिन की नौकरी करना तू जब से आया है मुझे तब से मुझे फरमाने लगे कि तू जब से आया है ना मुझे तब से पता है जाओ नौकरी करो और एक जुमला कभी नहीं भूलता फरमाने लगे मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ बस बात खत्म हो मामला था लो बातें बड़ी हैं जो करूं तो क्या करूं कहो तो राज हयात कह दूं हकीकत कायनात कह दूं वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दूं मुझे एक शख्स कहने लगा हर स्टेज पे छाए हुए नजर आते हो मैंने कहा क्या करूं सबसे पीछे बैठा होता हूं सबसे पीछे लेकिन वक़्त का गौस उठा के जिसको स्टेज पे बिठाए उसे पीछे कौन बिठा सकता है हम 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 वो जड़िया गुडिया अब तो उठिया हमने उनकी जिंदगी में रानाई देखी है गरीब परवरी देखी है मैं इतना बड़ा नजराना नहीं कभी उनको दे सका मैं किसान का बेटा हूँ मैं तो अभी नाइन्थ क्लास में था मेरे अब्बा जी पर्दा कर गए थे मैंने बड़ी गुरबत में वक्त गुजारा है लेकिन मुझे उनकी उनके अरब और खरब पति मुरीद है खरब वहाँ लोग करोड़ों रुपया लेके लाइनों में खड़े होते हैं मैं गरीब बाप का बेटा और मुस्तार जिंदगी लेकिन मैंने उन्हें इज्जत देते देखा है मैंने देखा है वो करीब बुलाने वाले वो प्यार करने वाले मैंने उनकी गरीब लोग कहते हैं मेरा पीर गरीब नवाज है और कसम अल्लाह की मेरा पीर गरीब नवाज है मैंने गरीब नवाजी देखी है मैंने वो रंग देखा है मैंने वो जलवा देखा है उनके नरगसी होंठ जब कभी कभी मेरे पेशानी का बोसा लेते तो मुझे यूं लगता कि अल्लाह ने जितनी खुशबू दुनिया में रखी थी मेरे शेख ने सारी मेरे वजूद के अंदर उड़ेल दी